വേണ്ടി കുറെ നേരിട്ട് നമ്മുടെ പുറകെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഹലോ നീ കുറച്ച് സ്പീഡ് വിട്ടാ സ്പീഡ് വിട് ഹലോ എന്നിട്ട് നിങ്ങളിപ്പ എവിടെയാണ് ഞങ്ങളിപ്പ കണ്ണൂർ റൂട്ടിലെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓ മലപ്പുറത്തേക്ക് വരുന്ന നിങ്ങൾ എന്തിനാ വാസ്തു കണ്ണൂരിലേക്ക് പോണത് ഞങ്ങൾ പോകുന്നതല്ല മുതലാളി ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതാ സംഗതി കൈവിട്ടു പോകുന്ന ലക്ഷണമാ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കേ ഞാൻ പോലീസിന് വണ്ടിയുടെ നമ്പർ എത്രയാണ് കെ എൽ പത്തേൻ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പതിനെട്ട് ഏട്ടം മൊയന്തെ അത് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ നമ്പർ അല്ലേ ഏട്ടാ നിങ്ങളെ പിന്തുടരുന്ന വണ്ടിയുടെ നമ്പർ ആ ചോദിച്ചത് വണ്ടി ഒന്ന് നിർത്തിക്കേ ആ വണ്ടിയുടെ നമ്പർ നോക്കട്ടെ ഏട്ടോ വണ്ടി നിർത്തി അവർ നമ്മളെ പിടിക്കില്ലേ എന്നാ നീ വണ്ടി സ്ലോ ചെയ്യും ഞാൻ നമ്പർ നോക്കാം അത് വേണം ചെയ്യാം സതീഷ വണ്ടി എടുക്ക് സാർ ഒരു മിനിറ്റേ സാമേശ അയ്യപ്പോ ഇപ്പം വരുത്തരുത് അയ്യപ്പോ കറക്റ്റ് സമയത്തോടെ എത്തിച്ചേക്കടേ ും നല്ല ഇടിവെട്ട് പടമാണ് സാർ ആൾബഹളത്തിലിരുന്ന് കണ്ടാലേ ഒരു ത്രില്ലുള്ളൂ ഇനി പ്രശ്നത്തിലേക്ക് കടക്കാം സാറെ കഴിഞ്ഞ മൂന്നര വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടി സാറിന്റെ സിനിമകൾക്ക് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മഞ്ചേരി ദേവകി സിനിമാക്സിലാണ് ഡി സി ആർ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഡി സി ആർ ഡെയിലി കളക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട് തൊമ്മനും മക്കളും ഇരുപത്തിയെട്ട് ലക്ഷം മായാവി ഇരുപത്തൊമ്പത് ലക്ഷം പ്രജാപതി ഇരുപത്തിയാറ് ലക്ഷം നസ്രാണി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം ഒരേ കടൽ പതിനാല് ലക്ഷം കഥ പറയുമ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം എന്നിട്ടോ ഈ കളക്ഷൻ കിട്ടിയ തിയേറ്ററുകൾ നിലനിൽക്കെ തന്നെ ഇടവണ്ണപ്പാറയും മണ്ണാർക്കാടും സിനിമകൾ റിലീസ് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു ഇന്നിവിടെ പതിനാല് സിക്സ് ഷീറ്റ് ഒട്ടിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് അറുപത് സിക്സ് ഷീറ്റും പതിനാറ് ഫ്ലക്സുമാണ് ഞങ്ങൾ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ജംഗ്ഷൻ മുതൽ തിയേറ്റർ പഠിക്കുവർ ഞങ്ങൾ വിധാനിച്ചു വിധാനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ അങ്ങ് വിധാനിക്കലല്ല പതിനാറ് കൊലവാഴയാണ് സാറെ തീ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ച് നട്ടിരിക്കുന്നത് കൊലവാഴയ്ക്ക് ഒന്നിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ച് സാർ ഒന്ന് കണക്കൂട്ടി നോക്കിക്കെ അത് സ്പോൺസർ ചെയ്ത കോഴിക്കോട് സിൽക്ക് പാർക്കിന്റെ ഉടമസ്ഥനോട് ഞങ്ങൾ എന്ത് മറുപടി പറയും സാർ കൊലവാഴയ്ക്ക് മറുപടി പറയാനല്ല ഞാൻ വന്നത് മറുപടി പറയണം സാറേ കൊലവാഴക്കാരോടൊന്നല്ല ഈ ശിങ്കാരി മേളക്കാരോടും പൂക്കാവടിക്കാരോടും മറുപടി പറയണം ഞങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാൻ ചോദിക്കുക 
ഈ കൊലവാഴയും പൂക്കാവടിയൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ മലപ്പുറം പത്മ തിയേറ്ററിലേക്ക് മദ്രാസിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഫിലിം പെട്ടി ഗുണ്ടായസം കാണിച്ച് തട്ടിയെടുത്തതിന് ആര് സമാധാനം പറയും ആര് പറയണം നീ എന്തോന്നാ കുഞ്ഞാ പോയി പറയുന്നത് സി ഐ സാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിന്നെയൊക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ലോക്കപ്പിലാക്കിയിട്ട് മൂപ്പര് വിളിക്കാനാ മാറി വന്ന ജോർജ് സാർ ആരാണെന്ന് അറിയാമോ നിനക്ക് സി ഐ ആണെന്നല്ലേ സാർ പറഞ്ഞു സാർ ഈ നാട്ടിലല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് സാറേ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ഈ മഞ്ചേരി നരകം നഗരം ആ നഗരത്തിലെ മതിലുകളായ മതിലുകൾ മുഴുവൻ അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ ദേവകി സിനിമാക്സിൽ മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടി സാർ അഭിനയിക്കുന്ന വൺ വേ ടിക്കറ്റ് ദിവസേന നാല് കളികൾ എന്ന് എഴുതി ഒട്ടിച്ച് സാറ് കണ്ടതാണ് ചിലപ്പോഴല്ല സാർ കണ്ടു സാർ മാത്രമല്ല ഈ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ കണ്ണു തുറന്ന് കണ്ടു ആ സുദിനം വരാൻ കണ്ണിൽ എന്നെ ഒഴിച്ച് കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഈ സിനിമ ഇവിടെ കളിക്കാതെ ഇവിടെ റിലീസ് ചെയ്യാതെ മലപ്പുറം പത്മ തിയേറ്ററിൽ റിലീസ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ മമ്മൂട്ടി ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ പ്രവർത്തകർക്ക് തല ഉറുത്തി പിടിച്ച് നടക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ സാർ എനിക്കറിയില്ല എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല മെനക്കെടുത്താതെ പൂക്കാവടി ചിങ്കാരികളൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് വന്ന് ജീപ്പിലോട്ട് കയറ് സാറേ ഇന്ന് നൂൺ ഷോ കഴിയട്ടെ നൂൺ ഷോ കഴിഞ്ഞ് ആവനാഴി സിനിമയിൽ ക്യാപ്റ്റൻ രാജു സാറിനെ മമ്മൂക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ സാറിന് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാം അല്ല ആവനാഴിയില് മമ്മൂട്ടി ക്യാപ്റ്റൻ രാജിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെടിവെച്ചു അല്ലേ അല്ലേ അയ്യോ അത് ലാസ്റ്റ് അവസാനം അതിനു അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാർ ഓർക്കാഞ്ഞിട്ടാ അതുവരെ സാർ അവിടെ വന്ന് ബ്ലാക്ക് ടിക്കറ്റ് വിൽക്കുന്നവന്മാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ക്യൂയിൽ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ നിൽക്കുന്ന നാട്ടുകാരെ ശല്യം ചെയ്യുന്നവന്മാരെ രണ്ട് പൂശും പൂശി ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യും ഷോ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് നേരെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോവാം ഇനി സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് പോകണോ അതിനും റെഡി പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് സാറല്ല സി ഐ സാർ അല്ല ഐ ജി വന്നാലും ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകരിൽ ഒരാളെ പോലും ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല കാരണം ന്യായം ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്താണ് അത് ശരി അപ്പൊ അതാണ് ഉറച്ച തീരുമാനല്ലേ അതെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്കും കൂടെ ഒരു ടിക്കറ്റ് മാറ്റി വെച്ചേക്ക് ഇത് താണ്ടാ പോലീസ് എന്നാ പിന്നെ കുഞ്ഞാപ്പൂ നോക്കുവല്ലേ